ഫ്രണ്ട്സ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഓൾഡ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പോയിരുന്നു രാവിലെ അത് ക്ലോസ്ഡ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ക്ലിഫ് റെയിൽവേ കാണാൻ വന്നാൽ അപ്പോൾ ക്ലിഫ് റെയിൽവേ എങ്ങനെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സും ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ പലയിടത്തായിട്ട് പാർക്ക് ഇവിടെ ഇത് സ്ഥലം സോമസെറ്റാണ് അപ്പോൾ സോമസെറ്റിൽ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ല വിശാലമായ പാർക്കിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി പാർക്കിങ് ഫീസ് അടയ്ക്കാൻ പോകാം പാർക്കിംഗ് ടിക്കറ്റ് എടുക്കണം അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പാർക്കിംഗ് ഫീസ് പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറത്തേനാണ് മൂന്ന് കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല റീസണബിൾ പാർക്കിംഗ് ഫീസാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല രണ്ട് മണിക്കൂർ മതി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വണ്ടിയൊക്കെ പാർക്ക് ചെയ്ത് പാർക്കിംഗ് ടിക്കറ്റൊക്കെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ട് ക്ലിഫ് റെയിൽവേ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവുക ബാക്കിയുള്ള ഞാൻ പുറയിലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഒരാൾ ഇതേ കൊച്ചിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുത്തു ടിക്കറ്റ് ഒരാൾക്ക് മൂന്ന് പോകണ്ടാണ് ഒൻ ഓൺ സൈഡ് രണ്ട് സൈഡാണ് രണ്ട് സൈഡാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ച് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പേ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം മൂന്ന് വയസ്സ് താഴെയുള്ള പിള്ളേർക്ക് ടിക്കറ്റ് വേണ്ട മൂന്ന് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള പിള്ളേർക്ക് ടിക്കറ്റ് വേണ്ട അഞ്ച് വയസ്സുള്ള പിള്ളേർക്ക് മതി അല്ലേ എക്സ്ട്രേ ആയി പറഞ്ഞു ഇവിടുന്നാണ് ട്രെയിൻ എടുക്കുന്നത് ട്രെയിൻ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ മേളിലേക്ക് കയറി പോകും നമ്മൾ അവിടെ ഒന്ന് ക്യൂ നിൽക്കണം ഇവിടെ സാധനം ലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ചുമന്നോണ്ട് പോകണ്ട ഈ കുന്ന് കയറി അതിന് വേണ്ടിട്ട് പണി ഉണ്ടാക്കിയതല്ലേ ഒന്നൂടെ പറഞ്ഞേ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇങ്ങനെ പണ്ട് ലോഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഷിപ്പ് ചെയ്യുന്ന വരുന്ന സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകാനും അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നിർമ്മിച്ച ഒരു സൈസ് പിന്നെ ഹൈഡ്രോളിക് ട്രെയിൻ ആണിത് ഇത്ര കിടക്കുന്ന ഒരു ഇതാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കണ്ടാൽ തന്നെ ഏകദേശം ഒരു ഇവിടുന്ന് ഹൈറ്റ് നമുക്ക് വ്യൂ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായി ഏകദേശം ഒരു മുന്നൂറ് മീറ്ററോളം ഉയരത്തിലാണിത് നമുക്ക് വ്യൂ കിട്ടുന്നുണ്ട് നല്ല നല്ല ഹൈറ്റിലാണ് ഉള്ളത് നല്ല ഹൈറ്റിലാണ് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ അതിനുള്ള പ്രഷർ വന്നിട്ടേ അതുകൊണ്ട് അത് കണ്ടോ ഇതുണ്ടോ ഇത് അത് ഇങ്ങോട്ട് സെയിം ടൈമിലാണ് അപ്പോൾ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ വരുന്നത് ഇന്നാലും തല അടിപൊളിയായിരുന്നു ഇപ്പം പൈസ ഇല്ല തലയില്ലെന്ന് പണ്ട് അടിപൊളി അല്ല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കയറാം
അപ്പൊ നമ്മള് ട്രെയിനിലേക്ക് കയറാൻ പോവാണ് നമുക്ക് അവിടെ നിൽക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്ലിഫ് ട്രെയിനിലേക്ക് കയറിയിട്ട് മുകളിലേക്ക് പോകാൻ പോവാണ് ഓക്കെ ഇത് ഇതെന്താ വെച്ചാൽ ഇത് എങ്ങനെയായിരുന്നു വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഹൈഡ്രോളിക് ഹൈഡ്രോളിക് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ പുള്ളി ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നാൽ കോശി അല്ല ഇത് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഹൈഡ്രോളിക് ആണ് വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രവർത്തനം കാരണം നമുക്ക് കാണാം വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ എഞ്ചിൻ ട്രെയിനിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ പോകുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും വെള്ളം ഇങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്ത് രണ്ട് ട്രെയിനല്ലേ അല്ല രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഒരെണ്ണം മേളിൽ പോകുമ്പോ അതിന്റെ അതിന്റെ പ്രഷറും ഉണ്ട് അത് താഴേക്ക് വരുമ്പോ അതിന്റെ പ്രഷറും ഉണ്ട് ഇത് മേലേക്ക് അല്ലേ കറക്റ്റല്ലേ നമ്മ മണി മുഴുങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ആ പാപ്പ സ്വിച്ച് ആളെ എടുത്തോണേ കറക്റ്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ട്രെയിനിൽ കയറി അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവാണ് ഈ ഒരു ട്രെയിൻ മോളിലേക്ക് പോകുമ്പോ തന്നെ മോളിൽ നിന്ന് വേറൊരു ട്രെയിൻ താഴേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അത് ഹൈഡ്രോളിക് പ്രഷറിന്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണ് അവര് ചെയ്തേക്കുന്നത് എങ്ങോണ്ടായിരുന്നു പേടിയായോ ഏ പേടിയൊന്നുമില്ല താഴോട്ട് നല്ല രസമുണ്ട് 
എനിക്ക് ഇടക്കിടക്കാന്നുള്ള ഇതെങ്ങാണ് പൊട്ടിയാലോ എന്നുള്ള ഒരു എങ്ങാനും പൊട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ താഴെ വരത്തില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ മുകളിലെത്തി മുകളിലെത്തിട്ട് ഇവിടുത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടേച്ച് ആ ഓക്കെ നമുക്കിത് മേളി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്ന് വെയിൽസ് കാണാം അല്ലേ നിച്ചും അങ്ങനെ നിച്ചും ആദ്യമായിട്ട് ട്രെയിനകത്ത് കയറി ബിങ്കോ എന്ത് ബിങ്കോ എങ്ങനെയുണ്ട് ഈശ്വരി കൊള്ളാവോ ഏഹ് എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു എക്സ്പീരിയൻസ് തമിഴ് പറയണ്ട ഞങ്ങൾ വന്ന് എന്നാ എന്നെ കൊഞ്ചി കൊളമ്പ വെങ്കായം കൊഞ്ചി കൂട്ടരേ അച്ചി തിരിഞ്ഞു വന്നാ ശേ യാത്ര കണ്ടു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് കുറേ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ എടുത്തു ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ കാണിച്ചു തരാം ഓക്കേ ഇനി ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ഇവിടെ കുറച്ച് സിറ്റി ഒക്കെ കാണാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പോയി കണ്ടിട്ട് വരാം പെട്ടെന്ന് മഴ പെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ മഴ പെയ്യുന്നുണ്ടോ ഡി കൊച്ചിന് മഴ ആണെങ്കിൽ എന്താ കുറെ എടുത്തോണ്ട് വരണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ നമ്മൾ ശരിക്കും ഈ സ്റ്റീം ട്രെയിൻസ് കാണാനായിട്ടാണ് നേരത്തെ പോയത് പക്ഷെ അത് ക്ലോസ്ഡ് ആയിരുന്നു ഇത് നല്ല സംഭവമായിരുന്നു അല്ലേ ആ സ്റ്റീം ട്രെയിൻ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ മറ്റേ ലിണ്ടൻ സിറ്റിയിലേക്ക് വന്നു ക്ലിഫ് റെയിൽവേയുടെ ഫെയറാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ഇവിടുത്തെ പരിപാടികളൊക്കെ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോവാണ് ഓക്കെ
അപ്പൊ ഞങ്ങൾ മേളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് പോവാ താഴെ നിന്ന് പോകുമ്പോ നല്ല വിഷ്വൽ ബ്യൂട്ടി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അത് നമുക്ക് വിഷ്വൽ ബ്യൂട്ടി കാണിക്കണം ഈ ചേട്ടൻ എന്തൊക്കെ പിടിച്ച് തിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇറങ്ങാൻ പോവാണ് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോഴും തിരിച്ചിറങ്ങി വരുമ്പോഴും പേ ചെയ്യണം എഞ്ചിനീയർമാരുടെ ഫോട്ടോ ആണ് വെച്ചേക്കുന്നത് താങ്ക്സ് മച്ച് അപ്പം അപ്പം നമ്മുടെ ഇതാണ് നമ്മുടെ കിഫ് ഫൈൽ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഇത് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് നടക്കാൻ പോവാണ് നല്ല അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു മോളിൽ നിന്ന് നല്ല കിടക്കാൻ വ്യൂസ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അടുത്തൊരു ഇത് കാണുന്നവരും വന്നൊന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതായിരിക്കും നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കൊച്ചിരി എടുത്തു ഞാൻ എടുക്കണോ ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ നടന്ന കുറച്ച് 
കുറച്ച് ഇതിൻ്റെ താഴെ കുറച്ച് കാണാനൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ടൊക്കെ വരാം ഈ ബോട്ടുകളെല്ലാം ഈ ബോട്ടുകളെല്ലാം ശരിക്കും വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന മണ്ണിൽ കിടക്കുക ബോട്ട് സർവീസ് ഇവിടെ ബോട്ട് സർവീസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ബോട്ട് ട്രിപ്പ് ഉണ്ട് ബോട്ട് ട്രിപ്പ് എല്ലാ ദിവസവും ഒന്നുമില്ല അടുത്ത ട്രിപ്പ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ശനിയാഴ്ച ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്ത് പിന്നെ സിക്സ്റ്റീൻത്ത് ഇതിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അഡൽസിന് ഇരുപത്തിയേഴും രണ്ട് സിക്സ്റ്റീന് സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആ നൈസ് ഓക്കെ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ബോട്ട്സ് ബോട്ട് ട്രിപ്പ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഇപ്പോൾ ക്ലിഫ് ക്ലിഫ് റെയിൽവേ കയറി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് താഴെ കുറച്ച് സിറ്റി വോക്ക് ഉണ്ട് അപ്പം സിറ്റി സിറ്റി വോക്ക് ഉണ്ട് ആ സിറ്റി വോക്ക് നമുക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട് നോക്കാം ഓക്കെ ഇത് ഇത് എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന കേരളത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് കപ്പിൾസ് ആണ് പായലൊക്കെ കിടക്കുന്നതാണ് നല്ല ഭംഗി ഉണ്ട് പായല് ഈ പാറകളുടെ മുകളിലൊക്കെ കിടന്നിട്ട് നല്ല ഭംഗി ഉണ്ട് കാണാൻ കാണാൻ ഭംഗിയാ നോക്കി നല്ല കിടിലൻ സീനറിയാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ മുകളിലൊക്കെ റിസോർട്ടുകൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഈ മലയുടെ മുകളിലാണ് ക്ലിഫ് റെയിൽവേ വഴി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കയറി പോയത് ഇവിടെ ഒരു ബോൾ ഗെയിമിൻ്റെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബോൾ ഗെയിം അല്ലേ ശരിക്കും ഗോൾഫാണ് അഡൾട്സിന് ഫോർ പോയിൻസ് എയ്റ്റീൻ ഹോൾസ് തേർട്ടി സിക്സ് ഹോൾസ് സിക്സ് പോയിൻസ് ചിൽഡ്രൻസ് എല്ലാവർക്കും കളിക്കാം ഓക്കെ ഫാമിലി ആയിട്ടുള്ള പാക്കേജും നമുക്ക് എടുക്കാം ദിസ് ഓൺ വാട്സ് ഗെയിം താങ്ക് യു Thank you. Thank you. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. 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 പനി പിടിക്കുന്നത് മാറ്റണേ ഇത് തരാന് എന്നാ
നിന്റെ ഉടുപ്പയിലൊക്കെ ആക്കും ഇപ്പം എങ്ങനെയുണ്ട് കോശി സ്ഥലം നല്ല പ്രകൃതി രമണീയമായിട്ടുള്ള സ്ഥലം അല്ലേ ഫുള്ള് കാടും നല്ല ബീച്ചാണ് നല്ല വൈബോൾ അല്ല ബീച്ചും ഉണ്ട് ബീച്ചും ഉണ്ട് മൗണ്ടൈൻ മൗണ്ടൈനും ഉണ്ട് ഏരിയാണ് പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന ഡ്രൈവ് ആണെങ്കിൽ വളരെ നല്ല ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ കൂടെ വരുന്ന പോലെ നമ്മൾ കറക്റ്റ് നാട്ടിലെ നമ്മൾ വയനാട്ടിലൊക്കെ മുത്തങ്ങയിലോട്ടൊക്കെ പോകുന്നത് നല്ലൊരു നല്ലൊരു കയറ്റുറങ്ങിയാണ് ഞങ്ങൾ വന്നത് ഏ അപ്പം സോറി ഇറക്കുറങ്ങിയ നല്ലൊരു ഇറക്കുറങ്ങിയാണ് വന്നത് ഇറക്കവും കയറ്റങ്ങളും വളവും അപ്പം ഇനി അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പം ആ കയറ്റം കയറാനായിട്ട് കുറച്ച് പാടായിരിക്കും എന്ന് തോന്നുന്നു നല്ല നോക്കാം ഓക്കെ റേഞ്ചുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൊക്കേഷൻ ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മള് ലൈമോത്ത് പോയി ലൈമോത്ത് പോയിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടു ഓക്കെ ക്ലിഫ് റെയിൽവേൽ കയറി പിന്നെ അവിടെ കുറച്ചു നേരം നടന്ന് ഇവിടുത്തെ കാഴ്ച ഇവിടുത്തെ ബിൽഡിങ്ങുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു ഇനി ഒരുപാട് വീഡിയോസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൊക്കെ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്തേക്കുക അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത കാഴ്ചകളായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ബൈ നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പ് ക്ലിഫ് റെയിൽവേൽ കയറിയില്ലേ അപ്പോൾ അത് അത് ദൂരം എന്നുള്ളൊരു വ്യൂ ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ദൂരം എന്നുള്ളൊരു വ്യൂ ആണിത് നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടല്ലേ ഇവിടുന്ന് കാണാനായിട്ട് അത്രയും ഇത്രയും ഹൈറ്റിൽ വേണം നമ്മൾ ആ കയറി പോകാനായിട്ട് പണ്ട് ഇവിടെ ഷിപ്പിലൊക്കെ വരുന്ന ഗുഡ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മുകളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു ഹൈഡ്രോളിക് റെയിൽവേ ആണത് കൊള്ളാം അല്ലേ പൂക്കൾ നോക്കി പ്ലാസ്റ്റിക് വലിക്കുന്നു 